എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കീൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് ഇൻ്റർഫേസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ഡിവൈസുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി കീ പാഡ് ഡി സി മോട്ടർ അല്ലെ സെപ്പർ മോട്ടർ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇതുപോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനാണ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രോട്യൂസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കീൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും പ്രോട്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യാണ് ആ എട്ട് എൽ ഇ ഡികളെ ഓരോ എൽ ഇ ഡികളായിട്ട് മാറി മാറി എങ്ങനെ കത്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പം നമ്മൾ കീല് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ന്യൂ മൈക്രോവിഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എവിടെയാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലാബ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ടി എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇതിന് ഓപ്ഷന് നോ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തിക്കാനുള്ള ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോർട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കത്തും പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോർട്ട് വണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ പോർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു എൽ ഇ ഡി മാത്രം കത്തും പിന്നെ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത എൽ ഇ ഡി കത്തും അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലോജിക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും നമ്മളൊരു ഡിലേ കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ കൺട്രോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിലേ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡികൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് മാറി മാറി കത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിലേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്താൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫയലിന് പേര് കൊടുക്കുക ഡോട്ട് എ എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ടാർജറ്റ് എന്നുള്ള പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ആഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഫയലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അസംബ്ലി ഡോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ
എററൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് താഴെയുള്ള വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എററൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിങ് പാട്ട് കീലുള്ള ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഹെക്സ് ഫയല് നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി എന്നായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിന് പേര് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ എൽ ഇ ഡി ഡോട്ട് ഹെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള ഫയല് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഫയലാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീവ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീഴിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടീവ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻഡോ വരും അവിടെ നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി എന്നുള്ള പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ വരും അതിൻ്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ സെലക്ഷൻ മോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കമ്പോണൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കമ്പോണൻറ്റ് മോഡ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻഡോ വരും അതിനകത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ക് ഡിവൈസ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിവൈസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻ സി ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്മലിൻ്റെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എയ്റ്റി എന്ന് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ വരും അപ്പോൾ അതിൽ മൈക്രോ കൺട്രോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ ജസ്റ്റ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് എൽ ഇ ഡി ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി എന്ന് അവിടെ പിക്ക് ഡിവൈസ് എടുത്തിട്ട് എൽ ഇ ഡി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അനിമേറ്റഡ് ബൈ കളർ എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കളേഴ്സ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ അനിമേറ്റഡ് ബൈ കളർ എൽ ഇ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം പിന്നെ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എൽ ഇ ഡി പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എട്ട് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ട് എൽ ഇ ഡികൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടത് ഭാഗത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോർട്ട് വണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് വൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് മാതിരി അല്ല അത് വരുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട പോർട്ട് എവിടെയാണോ അത് കണ്ടു
അതിനകത്ത് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടെർമിനൽ ഓഫ് മോഡ് അതിൽ ഗ്രൗണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ആനോഡ് ഒക്കെ പോർട്ട് പിന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ കാത്തോഡ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ എൽ ഇ ഡി പോർട്ട് പിന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസിസ്റ്ററും ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാം റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ടു ട്വൻറ്റി ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററോ ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കത്താൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളർ കുറഞ്ഞ പവറേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്തെങ്കിലും എൽ ഇ ഡി പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ എൽ ഇ ഡിയുടെയും കാത്തോഡ് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് വയർ വരച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ മേലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കീൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ് ഫയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കീൽ സേവ് ചെയ്യുക എക്സ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ കൂടെ അടിഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ പിന്നെ സ്പോസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്ലേ ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എൽ ഇ ഡീസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ ഇതിനാണ് സിമുലേഷ്ടി ആയെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സിമുലേഷൻ നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഓരോ എൽ ഇ ഡി മാറി മാറി കത്തുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലേ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ റിയലായിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ കൂടെ റീസെറ്റ് ഓസിലേറ്റർ പവർ സപ്ലൈ സർക്യൂട്ടുകൾ കൂടി വേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മൾ സിമുലേഷൻ ആയതു